ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കറുമുറു ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് ഒപ്പം ഒരു മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചട്നിയും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പോളം ഉള്ള റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വറുത്ത റവയാണ് വറുക്കാത്ത റവ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് ചെയ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള മൈദപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് മൈദപ്പൊടിക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നീളത്തിലാണെങ്കിൽ വരിക കേട്ടോ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ക്യാരറ്റാണ് അതൊരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വലിയ എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മുളകാണ് എങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി അര ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയല മല്ലിയല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മല്ലിയല ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു അര അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള മല്ലിയല ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള നല്ല ജീരകം അല്ല ചെറിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള കുരുമുളക് മുഴുവൻ കുരുമുളകാണ് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ കുരുമുളക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് കപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ റവ അളന്നത് അതേ കപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു കപ്പോളം അതേ കപ്പിൽ തന്നെ തൈരെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പോളം ഉള്ള റവ എടുത്തത് കൊണ്ട് അതേ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പോളം തന്നെയുള്ള തൈരെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തൈര് അല്പം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള തൈരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെന്നുള്ളത് ഒരു ഒന്നേക്കാലോ ഒന്നര കപ്പോളം ഉള്ള രീതിയിൽ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം സെയിം അളവിലായിരിക്കണം തൈര് എടുക്കേണ്ടത് റവയുടെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മളതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ തൈര് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ റവയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് മിക്സായി വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ഇതൊരു സാധാരണ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല ഇതിന് വേണ്ടിയത് ഇതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ ബോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഉഴുന്ന് വടക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബാറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് നുള്ളോളം ഉള്ള കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് കായത്തിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലേവർ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് എക്സ്ട്രാ സ്വാദ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു പലഹാരത്തിന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരാനും അതുപോലെ നന്നായിട്ട് വീർത്തൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്നെസ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കിട്ടും പക്ഷേ ചിലപ്പം ഈ ഒരു ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്ക് ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് ചിലപ്പം വീർത്ത് വരുന്ന വരുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്ക അത് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് വീർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സ്വാദ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്
ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ശരിക്കും ഒരു ഉഴുന്ന് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിലാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു മാവൊക്കെ ഉഴുന്ന് ചേർത്തിട്ടുള്ള മാവ് പോലെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടുക ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോരി നമ്മൾ ഒന്ന് കോരിയിട്ട് കൊടുക്കുക അത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കോരി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് കോരി ഒഴിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് അതങ്ങനെ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി പേടിയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഈ ഒരു നല്ല ഉരുണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്കൂപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വെച്ചിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മേലൽപ്പം എണ്ണ ഒന്ന് കോരി കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്കിൻ്റെ കണ്ടോ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടെ അതൊന്ന് എന്താ പറയുക ഡാർക്ക് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പനേരം കൂടെ ഈ എണ്ണയ്ക്ക് അകത്തിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിത് കോരിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ റവ കൊണ്ടുള്ള സൂപ്പർ സ്നാക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്കൂപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഉരുണ്ട ഷേപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ വറുത്ത് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ടപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള തേങ്ങ ഞാൻ തേങ്ങ കൊത്തായിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള കടലപ്പരിപ്പ് വറുത്തിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പാണ് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ് അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളക് എടുത്ത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതൊന്ന് നടുവേ ഒന്ന് മുറിച്ച് ഒന്ന് ഒടിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അല്പം മല്ലിയില ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പിലേറെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് കറിവേപ്പില അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആ ഒരു മല്ലിയിലേര മല്ലിയില ചേർക്കാതെ കറിവേപ്പില കൂടുതലാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയുടെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നു ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പുളിയല്ല ചേർക്കുന്നത് അതിന് പകരം തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം പുളിയുള്ള ഒരു തൈരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയുള്ള രീതിയിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം ഇച്ചിരി കുറവാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒരു ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇല്ല അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം ഇതാ നമ്മുടെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ആ മിക്സിയുടെ അടപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചട്നിക്ക് ഞാൻ താളിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി താളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ താളിക്കുന്നത് പോലെ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് കറിവേപ്പില ഉണക്കമുളകൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കും